எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு எக்ஸ்பெக்டேச்சர் அகாடமி தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஆட்டோ கேட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஸோ இதில் வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சாப்டர் வந்து ஒன் ஆஃப் தி குரூஷியல் சாப்டர்ஸ் ஸோ இது வந்து எப்பவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆட்டோ கேட் லேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறமும் சரி அதுக்கப்புறம் பல வருஷம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சரி இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும் கொஷின்ஸ் இருக்கும் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸே பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஆனால் அதை யூஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா நிறைய டைம் சேவ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட்டோ கேட் அப்ளிகேஷன் மெனியூ ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் மெனியூல ஒரு ஃபைல் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம போயிட்டு நியூ ட்ராயிங் கிளிக் பண்ணிட்டு பை டிஃபால்ட் வந்து இது டெம்ப்ளேட் ஃபோல்டர் கொண்டு போகும் சின்ஸ் நான் இப்போ சிவில் த்ரீடி இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால இது என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஆட்டோ கேட் டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே மூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் குள்ளார வந்து ஆட்டோ கேட் டெம்ப்ளேட்ஸ் மூவ் பண்ணிவிட்டு சிவில் த்ரீடி டெம்ப்ளேட்ஸ் வெளியில் வச்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோ கேட் டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணலாம் அதில் பை டிஃபால்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற டெம்ப்ளேட் வந்து ஏ கேட் டாட் டிடபிடி ஸோ இதுதான் வந்து பை டிஃபால்ட் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதே நீங்கள் மற்ற டெம்ப்ளேட்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் தெரிஞ்ச நோ ஹாம் ஸோ அது என்னென்னா ஒவ்வொரு டெம்ப்ளேட்டுக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதுதான் ஸோ இப்போ அந்த டெம்ப்ளேட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட் வந்து ட்ராயிங் டூ ட்ராயிங் ஒன் ட்ராயிங் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுக்குது இது என்ன அப்படின்னா இந்த ட்ராயிங் வந்து டெம்ப் ஃபோல்டரில் வந்து ஒரு லொக்கேஷனில் சேவ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ட்ராயிங் வந்து டிஸ்கார்ட் ஆகிடும் அப்படின்னா நீங்கள் இது வந்து ஃபிசிக்கலாக ஒரு ட்ராயிங் வந்து டிடிபிஜி ஃபைல் வந்து அது ஒரு நம்மளோட தேவைப்பட்ட லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணல டெம்பரரியாக க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கு ஸோ இது நீங்கள் மேனுவலாக சேவ் பண்ணால் தான் இந்த ஃபைல் சேவ் ஆகும் அண்ட் இதில் எந்த சேஞ்சஸ்மே இல்லைன்னா அது க்ளோஸ் பண்ணால் க்ளோஸ் ஆகிடும் டிஸ்கார்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ அப்ளிகேஷன் போகிறோம் அண்ட் அதுலேருந்து இந்த நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி தான் டெம்ப்ளேட் ஃபைலும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் ஒரு டிடிபிடி ஃபைல் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணாலும் சரி இப்போ டிடிபிஜி எப்படி பண்ணிங்களோ அதே கான்செப்டில் தான் ஒரு டெம்ப்ளேட் ஃபைலும் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ரெண்டு இதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸே கிடையாது டிடிபிஜியும் டிடிபிடியும் எக்ஸாக்ட்லி சேம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கிரிட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த கிரிட்ஸ் என்ன பை டிஃபால்ட் வந்து டேர்ன் ஆயிருக்கும் நீங்கள் ஆட்டோ கேட் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ராயிங் ஓப்பன் பண்ணுறது கிரிட் ட்ரை ஆயிருக்கும் இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் நிறைய பேர் இந்த கிரிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எதுக்குன்னா நீங்கள் வரையிறப்ப எல்லாம் அந்த பாக்ஸ் நோட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக வந்து அந்த லாயன் கையிலையும் குயிக்காக ஈஸியாக விஷுவலாக செக் பண்ணலாம் இதை டேர்ன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு கீழே ஃபுட்டரில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பட்டன் இருக்குது அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டாகிள் பண்ணிங்கன்னா ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகும் அது நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னொரு கமெண்ட் வந்து எஃப் செவன் உங்களோட கீபோர்டில் ஃபங்க்ஷன் கீஸ் மேலே இருக்கும் அதில் எஃப் செவன் ஒரு கீ இருக்கும் அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து டேர்ன் ஆஃப் ஆகிடும் டேர்ன் ஆன் ஆகும் இன்னொரு கமெண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ஜி கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஜி நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிரிட்டை வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம் இந்த நிறைய ஐடிங் டூல்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம போவோம் ஒவ்வொரு லெசன்ஸும் நம்ம போவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோ கேட் ஆப்ஷன்ஸ் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட்டோ கேட் ஆப்ஷன்ஸ் போகலாம் இல்லைனா ஓபி இல்லைனா ஆப்ஷன்ஸ் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோ கேட் ஆப்ஷன்ஸ் கொண்டு போகும் ஆட்டோ கேட் ஆப்ஷன்ஸே நிறைய இருக்குது இப்போ நம்ம சில ஐட்டத்தை பார்ப்போம் ஸோ தென் வீல் கோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைல்ஸ் இந்த ஃபைல்ஸில் வந்து இதுக்குள்ளார நிறைய பார்த் இருக்கும் இந்த ஃபைல் டிஃபால்ட் ஓப்பன் பண்ணு இந்த லொக்கேஷனில் போய் ஓப்பன் பண்ணு அப்படின்ட்டு இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் ப்ரௌஸ் இருக்குது அது நீங்கள் போய்ட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் புதுசாக பார்த் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சப்போர்ட் ஃபைல் சர்ச் பார்த் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஆட்டோ கேட் லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தேவைப்படும் பிளாக்ஸு அண்டு சிம்பிள்ஸு ஐகான்ஸு நிறைய விஷயம் தேவைப்படும் அது எல்லாமே இந்த ஃபைல் லொக்கேஷன்ஸில் வந்து வரும் அண்டு ஒர்க்கிங் சப்போர்ட் ஃபைல் சர்ச் பாத் அப்படின்னா நீங்கள் சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஒரு சர்ச் பண்ணுறீங்க ஒரு லிங்க்ஸோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று சர்ச் பண்ணுறீங்கன்னா டிஃபால்ட் பாத் இருக்கும் ஒவ்வொருக்கும் ஸோ அந்த லொக்கேஷனில் நீங்கள் சேவ் பண்ணுவீங்க பை டிஃபால்ட்டாக அதே லொக்கேஷனில் நீங்கள் சர்ச்சும் பண்ணும் ஸோ அது அப்புறம் ட்ரஸ்டட் லொக்கேஷன்ஸு ஸோ ட்ரஸ்டட் லொக்கேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் இப்போ இந்த ப்ளகின்ஸு வேறு ஏதாவது ஸ்கிரிப்ட
அதுக்கப்புறம் கஸ்டம் ஐக்கான் லொக்கேஷன்ஸ் ஸோ இது வந்து அடிஷ்னலாக ஏதாவது ஐக்கான்ஸ் நீங்கள் பட்டன்ஸ்க்கு ஏதாவது லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளார நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதுலேருந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் அது சிஓஐக்கு தான் கேன் நீங்கள் சிஓஐயில் போயிட்டு நீங்கள் லோட் பண்ணுறப்ப அதுக்குள்ளார போட்டு நீங்கள் லோட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோ கேட் வந்து ஆன் ஸ்டார்ட் அப்பில் அதில் லோட் பண்ணிடும் அப்புறம் ஹெல்ப் அண்ட் மிஸ்லினிஸ் ஃபைல்ஸு ஸோ இது வந்து உங்களோட ஹெல்ப் ஃபைல்ஸ் மேலே டாப் ரைட் கானில் இருக்கிறது ஸோ இந்த லொக்கேஷனில் தான் வருது ஸோ நீங்கள் அங்கே இன்னொரு ஐக்கான் ஆட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ்லாம் கூட இங்கே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் அடிட்டர்ஸ் ஸோ இது வந்து ஆட்டோ கேட் குள்ள ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் மேக்ரோஸ் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு டிஃபால்ட் அடிட்டர் அப்புறம் ப்ரிண்ட் ஸ்பூலர் சர்வீசஸ் ஸோ இது உங்களோட பிடிஎஃப் ப்ரிண்டர் அதோடய செட்டிங்ஸ் அதோடய இதெல்லாம் இங்கே இருக்குது அப்படின்றது அண்ட் ப்ரிண்டர் சப்போர்ட் பார்த்து ஸோ இது வந்து ஸ்பூலர் ஃபைல் லொக்கேஷன் எந்த லொக்கேஷனில் ஸ்பூலர் இருக்க போது அண்ட் தென் ப்ரிண்ட் கன்ஃபிகரேஷன் சர்ச் பார்த்து இது வந்து உங்களோட பிளாட்டர்ஸ் ஜென்ரலாக இருக்கிற லொக்கேஷன்ஸ்குள்ளார் தான் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் இஎன்யூ பிளாட்டர்ஸ் அதுக்குள்ளார போனீங்கன்னா இது எல்லாமே நீங்கள் கன்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆட்டோ சேஃப் ஆட்டோ கேட்டில் ஆட்டோ சேவ் வந்து ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ அது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் சேஃப் ஐ லொக்கேஷன் அப்படின்னு ஒரு லொக்கேஷன் இருக்குது அது நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த லொக்கேஷனில் வந்து டிஃபால்ட்டாக பேக்கப் ஃபைல்ஸு டாட் எஸ்ஐவி ஃபைல்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபைல்ஸ் சேவ் ஆகும் அது எல்லாமே வந்து ஐ திங்க் ஏஎஸ்வி ஏஎஸ் ஃபைல்ஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த லொக்கேஷன் சேவ் ஆகும் ஸோ அது வந்து லொக்கேஷன் வந்து சி கொலனி யூசர் அண்ட் யுவர் யூசர் அதுக்கப்புறம் டெம்ப் டேட்டா ஸோ இந்த லொக்கேஷனில் தான் சேவாகும் இது வந்து நீங்கள் வேறு லொக்கேஷன் கூட சேவ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா டெம்ப் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் எவ்வரி டைம் விண்டோஸ் ரீட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெம்ப் வந்து கிளியர் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் வேறு லொக்கேஷனில் இது போகிறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகாது அதுக்கப்புறம் கலர் புக்கு ஸோ இதில் நீங்கள் ஆட்டோ கேட்ல யூஸ் பண்ணுற கலர் பேலட் டூல் பேலட்டில் விலையேஸில் ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் அது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்து லோட் பண்ணுவோம் அந்த டூ கலர் பேலட்டு அப்படின்றது நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ப்ரி பிடிஎஃப் இம்போர்ட் இமேஜ் லொக்கேஷன் ஸோ இது வந்து ஸ்பெசிஃபைங் ஃபோல்டர் வேர் இமேஜஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்டட் அண்ட் சேவ்ட் வென் இம்போர்ட்டிங் பிடிஎஃப்ஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம பிடிஎஃப் வந்து வெக்டராக லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் இமேஜஸ் இருக்கும் அதை எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் டேட்டா சோர்ஸ் லொக்கேஷன்ஸ் இது வந்து நம்ம ஆட்டோ கேடில் டேபிள்ஸையும் எக்ஸல்லையும் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கனெக்ட் பண்ணுற லிங்க் இன்ஃபர்மேஷன் அதை வந்து எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்றது இது தனியாக ஒரு சாப்டர்ஸே பார்ப்போம் ஆட்டோ கேட்லேருந்து எப்படி எக்ஸல் கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அந்த லிங்க்கோட டீட்டெயில்ஸ் அதாவது இந்த ஆட்டோ கேட் ட்ராயிங்கில் இந்த டேபிளோட டேபிளை வந்து இந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் இந்த லொக்கேஷனில் இருக்க செல்ஸை தான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் டெம்ப்ளட் செட்டிங்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் செட்டிங்ஸ் தான் ஸோ இதில் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வந்து ட்ராயிங் டெம்ப்ளட் ஃபைல் லொக்கேஷன் ஸோ எந்த லொக்கேஷனுக்குள்ளார உங்கள் டெம்ப்ளட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது ஸோ இங்கே நீங்கள் என்ன லொக்கேஷன்ஸ் பார்த்து நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறீங்களோ அந்த பார்த்து தான் வந்து எவ்வரி டைம் நீங்கள் ட்ராயிங் ஓப்பன் ஆகிறப்ப டிஃபால்ட்டாக ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஷீட் செட்டு ஸோ ஷீட் செட் டெம்ப்ளேட் வந்து எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது ஷீட் செட் வந்து ஜென்ரலாக வந்து பிரிண்டிங் பிளாட்டிங்க்கு அதுக்கப்புறம் வியூஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் ஃபைல் நேம் ஃபார் கியூ நியூ ஸோ இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷன் மெனியில் ஓப்பன் பண்ணோம் அது இல்லாமல் ஹெட்ரில் வந்து குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரில் ஒரு நியூன்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் ஒரு டெம்ப்ளேட் ஃபைல் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை வந்து டைரெக்டாக ஓப்பன் ஆகிடும் நீங்கள் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் நீங்கள் போய் ஒரு டெம்ப்ளேட்டை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே அதை ஓப்பன் பண்ணிவிடும் ஸோ அதுக்கான ஃபீச்சர் அது அதுக்கப்புறம் டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் ஃபார் ஷீட் செட் கிரியேஷன் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் செட்டப் ஸோ அது டிஃபால்ட் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது என்ன டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது டூல் பேலட்ஸ் ஸோ டூல் பேலட்ஸ் வந்து எல்லா டூல் பேலட்ஸும் ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் இருக்கும் ஆட்டோ கேட்கு வேறு லொக்கேஷன்
அதோட டிஃபால்ட் லொக்கேஷன் எங்கே சேவ் பண்ணுறது அண்ட் ஆக்ஷன் மேக்டர்ஸ் வந்து எந்த லொக்கேஷன் வந்து ரீட் பண்ணுறது அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஸோ ஆக்ஷன் மேக்ரோஸ் ஆஃப் வெரி வெரி ஹேண்டி அதேமாதிரி ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவாங்க கம்பெனிஸ் அவங்க ஜெனரிக்காக கிரியேட் பண்ணுற ஆக்ஷன் மேக்ரோஸ் வந்து ட்ராப் பாக்ஸ் இதுலேயே உள்ள நீங்கள் போட்டிங் அப்படின்னா எல்லா டிராஃப்டர்ஸும் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இது வருஷன் டு வருஷன் சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ நிறைய விஷயம் சிமிலராக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை அப்படி ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்டேட்டும் பண்ணிக்கலாம் அதை புது வருஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ளாட் அண்ட் பப்ளிஷ் லாக் ஃபைல் லொக்கேஷன் ஸோ இது என்ன ஆகும்னா சம்டைம்ஸ் நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுறீங்க இல்லை ப்ளாட் பண்ணுறீங்க பல்காக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஃபெயில் ஆச்சுன்னு நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் டெம்பரரி ட்ராயிங் ஃபைல் ஸோ இது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து டெம்பரரி ட்ராயிங் ஃபைல் ட்ராயிங் டூ அப்படின்றது ஒரு டெம்ப் ட்ராயிங் ஏன்னா இதை நம்ம இன்னும் சேவ் பண்ணல அதே மாதிரி தான் ட்ராயிங் ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோ கேடில் நீங்கள் டீஃபால்ட்டாக டெம்பரரி வந்து ட்ராயிங் ஓப்பன் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணல அப்படின்னா இந்த லொக்கேஷனில் தான் சேவ் ஆகும் அப்புறம் டெம்பரரி எக்ஸ்டர்னல் ரெஃபரன்ஸ் ஃபைல் லொக்கேஷன் ஸோ இது உங்களோட எக்ஸ்டர்னல் ரெஃபரன்ஸ் வந்து எல்லாம் லோட் ஆகிறது இந்த லொக்கேஷன் வரும் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஷேர் லொக்கேஷன் நெட்ஒர்க் லொக்கேஷன் வந்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எல்லாமே டெம்பரரி லொக்கேஷனுக்கு தான் போகும் டெக்ஸ்டர் மேப்ஸ் ஸோ இது வந்து பை டிஃபால்ட் ஆட்டோ கேட் வந்து நீங்கள் எல்டி வெர்ஷன் இல்லாமல் ஃபுல் ஆட்டோ கேடோ சிவில் த்ரீடியோ மேப் த்ரீடியோ வாங்கியிருந்தால் எல்லாத்துலேயும் வந்து மெட்டீரியல் லைப்ரரிஸ் வரும் ஸோ அதுதான் உங்களோட த்ரீ டி மாடல்ஸ் மேலே டெக்ஸ்டர் எல்லாம் அப்ளை பண்ணுறது அதோட லொக்கேஷன்ஸ் வந்து எங்கே அது நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணி இது வந்து த்ரீ டேஸ் மேக்ஸ் அளவுக்கு மாயா அளவுக்கு எக்ஸ்டென்சிவ்லாம் கிடையாது இட்ஸ் வெரி பேசிக் ஸோ ரெண்டரிங் இன்ஜினும் இது கூட வந்துடுது மேபி வில் சி தட் இன் செப்ரேட் லெசன் ஸோ வெப் ஃபைல் சர்ச் பார்த்து வந்து ஸோ ஐ ஹாவ் நாட் ரியலி யூஸ்ட் இட் ஐ திங்க் மேப் த்ரீ டியில் வந்து யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வென் ஐ யூஸ் இட் ஐ இல் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் ஒன் அண்ட் தென் டிஜிஎன் மேப்பிங் சப்போர்ட் வந்து டிஜிஎன் ஃபைல்ஸ்க்கு மேப்பிங் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ நான் டிஜிஎன் ஃபைல்ஸ் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுது மைக்ரோ ஸ்டேஷன் அது எல்லாமே ஸோ அதனால் அதை பற்றி நிறைய ஐடியாஸ் இப்போ இல்லை பட் அது யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சொல்லுங்கள் இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல்ஸ் சும்மா சும்மா ஒரு கொண்டார் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோன்னா ஐ வில் பி ஏபிள் டு டூ டூரியல் ஆன் தட் ஸோ அது தேவைன்னா வி கேன் ட்ரூட் இட் ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் பட் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் ரீட் ரைட் பர்மிஷன் இருக்கணும் டிஜிஎன் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபங்க்ஷனே நார்மல் ஆகும் அதுக்கப்புறம் டிஜிஎன் செட்டப் டாட் இ ஃபைல் இருக்கணும் ஸோ இட்ஸ் லைக் அந்த பாத்துக்குள்ளே நீங்கள் இப்போ போட்டிங்கன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி ரீட்ஸ் அண்ட் லோட்ஸ் மேப்பிங் ஃபைல்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்பிளே டிஸ்பிளே டேப்பில் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் கலர் வந்து நீங்கள் டார்க்கு பிளாக்கு அது டார்க் இன்டர்ஃபேஸ் தான் இப்போ எல்லாமே யூஸ் ஆகுது நீங்கள் விண்டோஸு எக்ஸல் ஆஃபீஸு இவங்களோட ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸு விண்டோஸு ஐஃபோன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டார்க் இன்டர்ஃபேஸ் தான் யூஸ் ஆகுது இப்போ போடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து டார்க் லைட் செக் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி டிஸ்பிளே ஸ்க்ரால் பர்ஸ் ஸோ ஆட்டோ கேரில் ஸ்க்ரால் பர்ஸ் வந்து எப்பவுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க அது என்ன ஒரு ரீசன் அப்படின்னா நீங்கள் பேன் அண்ட் ஜூம் ஃபங்க்ஷன் வந்து மச் ஃபாஸ்டர் அண்ட் எஃபர்ட்லெஸ் நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகுவீங்க ஏன்னா அதில் வந்து வெர்டிக்கல் ஸ்க்ராலும் பண்ணணும் ஹரிசாண்டலும் பண்ணணும் ஜூமும் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஹேபிட் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா யூ வில் வேஸ்ட் டூ மச் டைம் யூ வில் கெட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஸோ அதனால் அது அதை டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஜூம் அண்ட் பேன் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவீங்க அதுக்கப்புறம் ரீசைஸ் ஜிப் ரிப்பன் பட்டன் டு ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஸோ இதில் வந்து பை டிஃபால்ட் வந்து ரெண்டு சைஸ் வரும் ஸோ ஒன்று வந்து தேர்ட்டி டூ பை தேர்ட்டி டூ இன்னொரு சிக்ஸ்டீன் பை சிக்ஸ்டீன்னு ஸோ அது நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு விண்டோஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோது அப்புறம் ஷோ டூல் டிப்ஸ் ஸோ எவ்வளோ டிலேஸ்க்கு அப்புறம் டூல் டிப்ஸ் ஷோ பண்ணுவோம் மவுஸ் ஓர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஜீரோ போட்டு வச்சிங்கன்னா நீங்கள் சும்மா மவுஸ் நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு எல்லா டூல் மலை பண்ண பட படப்படன்னு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு டிலே கொடுத்திங்கன்னா நீங்கள் மவுஸ் நீங்கள் அது மேலே வெயிட் பண்ணிங்கன்னா அது ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஷோ ஷார்ட் கட் இன் கீஸ் இன் டூல் கட் டூல் டிப்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் அதை எப்போவுமே வச்சுக்கோங்க
அதுக்கப்புறம் கிரியேட் வியூ போர்ட்ஸ் இன் லேஅவுட்ஸ் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் வியூ போர்ட்குள்ளார் லேஅவுட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே ரெசல்யூஷன்ஸ் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்கள் சர்க்கிள்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோக்கெல்ல சர்க்கிள்னு ஒரு ஆக்சுவல் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை ஸோ இட்ஸ் லைக் பாலிகன் தான் வந்து தே மேக் இட் அ சர்க்கிள் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு சர்க்கிள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அது குட்டி குட்டி லைன்ஸ் சேர்ந்து இட் லுக்ஸ் லைக் அ சர்க்கிள் ஸோ நீங்கள் தூரத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் லுக்ஸ் வெரி ஸ்மூத் லைக் அ சர்க்கிள் பட் ஜூம் இன் ஜூம் இன் ஜூம் இன் ஜூம் இன் போனீங்கன்னா சின்ன சின்ன லைன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த லைன்ஸ் வந்து எத்தனை லைன்ஸ் உங்கள் சர்க்கிளுக்கு வேணும் அப்படின்றது தான் இது இப்போ தௌசண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிங்கன்னா தௌசண்ட் லைன்ஸ் இருக்கும் இதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ நான் வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் நான் கொடுத்துட்டு கொடுத்தேன் உங்களுக்கு அந்த ரேஞ்ச் காட்டும் ஸோ இந்த வேல்யூ நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி காட்டும் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களோட சர்க்கிள் ஆர்கோ கர்வ்ஸ் அதாவது நீங்கள் கிரியேட் பண்ணாலும் சரி அது வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் லைன்ஸ் இருக்கும் ஸோ வெரி ஸ்மூத் இட் பி வெரி ஸ்மூத் பட் இட் வில் டேக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் வெல் ஸோ மிஷின்ஸ் வந்து இப்போ நிறைய சர்க்கிள்ஸ் இருக்குது நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்னா எல்லாத்துக்கும் அந்த அந்த அளவுக்கு டீட்டெயில் இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் அ திங் அண்ட் செக்மெண்ட் இன் அ பாலிலைன் கர்வ் ஸோ நீங்கள் பாலிலைன் கர்வ் கிரியேட் பண்ணுறப்ப எத்தனை செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ எட்டு செக்மெண்ட்னா எட்டு செப்பரேஷன் இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் வந்து நிறைய வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்மூதராக இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டர் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்மூத்னஸ் இது ஷேடட் ஆப்ஜெக்ட்ஸோட ஸ்மூத்னஸ் எப்படி இருக்கும் இல்லைனா சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல் பிக்சலாக இருக்கும் ஸோ அந்த கிரேடியன்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அதெல்லாம் அண்ட் கான்ட்ரோ லைன்ஸ் பர் சர்ஃபிஸ் இதுவும் வந்து த்ரீ டிக்கு தான் அண்ட் ஸோ டிஸ்பிளே பர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சில டூல்ஸ்லாம் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து மேப் த்ரீ டி மேப் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸு நிறைய டேட்டா ஸ்க்ரால் பண்ணுறது பவுண்ட்ரி க்ரியேஷன் இந்த மாரி இதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகும் த்ரீ டி மாடலிங் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸோ நம்ம அந்தந்த சாப்டர்ஸ் போகிறப்ப இந்த சில செட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் டேர்ன் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி இது நம்ம கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் க்ராசர் சைஸு இது வந்து உங்களோட டிப்பிக்கல் கர்சர் உங்களோட கர்சர் வந்து அதை சுற்றி ஒரு நாலு லைன் இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசு வேணும் அப்படின்றது எக்ஸ்ட்ராஃப் டிஸ்பிளே ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராஃபில் ஏதாவது ட்ராயிங் லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதோட ஃபேட் கண்ட்ரோல் செட்டிங்ஸ் வந்து பை டிஃபால்ட் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக டிம்மாக இருக்கும் அது நீங்கள் ஃபுல்லாக வச்சிங்கன்னா ப்ரைட்டாக இருக்கும் ஸோ உங்களோட கரண்ட்டாக நீங்கள் வரையிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண தெரியாது எது எக்ஸ்ட்ராஃபு எது வந்து ஃபோர் கிரௌண்டில் இருக்குது எது பேக்ரவுண்டில் இருக்குன்னு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் ஓப்பன் அண்ட் சேஃப் பை டிஃபால்ட் வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் சேவ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அது வந்து இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டிடிபிஜி ஃபைலில் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஓல்டர் வெர்ஷனில் நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மெயின்டைன் விஷுவல் ஃபிட்டாலிட்டி ஸோ இது வந்து என்னென்னா அனட்டேட்டிவ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் அனட்டேட்டிவ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் விஷுவலாக வந்து நீங்கள் இது பண்ணலாம் நீங்கள் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அது மல்டிபிள் ஸ்கேல் சைஸஸ் அதெல்லாம் இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து அது எல்லாத்தையும் டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ கொஞ்சம் கச்ச கச்சான் இருக்கும் பட் இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ அண்ட் தென் மெயின்டைன் ட்ராயிங் சைஸ் கம்பேட்டபிலிட்டி கண்ட்ரோல்ஸ் அ லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் லிமிட் சப்போர்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிலேட்டட் தான் இப்போ வர மோஸ்ட் ஆஃப் தி மிஷின்ஸில் வந்து யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு யூஸ் எனி லார்ஜ் சைஸ் ட்ராயிங்ஸ் ஸோ ஆட்டோ கேட் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணும் ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தமிழ் ப்ரிவியூ செட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்களோட ஆட்டோ கேட்ல போய்ட்டு ரீசன்ட் ஃபைல்ஸ்லாம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட தமிழ்ஸ் வந்து எப்படி ஜென்ரேட் ஆகணும் அக்யூரேட்டாக இருக்கணுமா இல்லை குயிக்காக ஜென்ரேட் பண்ணணுமா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணுமா ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிக்கலாம் முக்காவசி வந்து அக்யூரஸியோட பர்ஃபார்மன்ஸே நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சின்ன போர்ஷன் தான் உங்களோட ஆட்டோ கேட்ல ஸோ அது ஒன்று அண்ட் ஃபைல் சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸில் வந்து ஆட்டோ சேஃப் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பை டிஃபால்ட் இட் இஸ் டேர்ன் ஆன் ஸோ இதில் வந்து எவ்ரி டென் மினிட்ஸ் வந்து இட் இல் சேஃப் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி கிரியேட்ஸ் அ பேக்கப் காப்பி ஆஃப் ஈச் சேஃப் ஸோ அது ஒரு பேக்கப் காப்பி இருக்கும் அண்ட் சேஃப் கம்ப்ளீஷ்
ஃபைல் ஓப்பன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரீசெண்ட்லி யூஸ்டு ஃபைல்ஸு ஸோ நைன் யூஸ்டு ஃபைல்ஸ் உங்களுக்கு பை டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் அண்டு வேணும்னா நிறையா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டார்ட் மெனியூவில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் எல்லா ரீசெண்ட் ஃபைல்ஸும் அது வேணா நிறையா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் மெனியூ ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் வந்து நீங்கள் ரீசெண்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தது அதில் வந்து நைன் ஃபைல்ஸ் பை டிஃபால்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது நீங்கள் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் டெக்ரீஸும் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்டர்னல் ரெஃபரன்ஸ் வந்து டிமாண்ட் லோட் எக்ஸ்ட்ராஃப் ஸோ ஒன்லி வென் யூ நீட் இட் வென் யூ ஓட் லோட் த ட்ராயிங் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராஃபை லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா எல்லா எக்ஸ்ட்ராஃபும் ட்ராயிங் ஓப்பன் ஆகிறப்பே ஓப்பன் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப தேவைப்படும் அண்ட் ரீட்டைன் சேஞ்சஸ் டு எக்ஸ்ட்ராஃப் லேயர்ஸு அதுக்கப்புறம் அலோ அதை யூசஸ் டு ரீ டிஃபைன் கரண்ட் ட்ராயிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிளாட் அண்ட் பப்ளிஷ் திஸ் இஸ் அ டிஃபால்ட் பிரிண்டர் இந்த பிரிண்டர் குள்ளார் தான் பப்ளிஷ் பண்ண போது யூஸ் பண்ண போது ஸோ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் இது நீங்கள் பிளாட்டர் கன்ஃபிகரேஷனுக்குள்ளார போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன இந்த பிசி த்ரீ ஃபைல்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இது தான் வந்து உங்களோட ஆக்சுவல் பிரிண்டரை வந்து உங்கள் ஆட்டோ கேடும் கம்யூனிகேட் பண்ணி பிரிண்ட் கொடுக்குது ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூன்னா இந்த பிசி த்ரீ ஃபைல்ஸ் வந்து நீங்கள் பக்கத்து மிஷின்லேருந்து எடுத்து போட்டீங்க மேக் ஷோர் யூ ஆல்வேஸ் கீப் அ பேக்கப் வச்சுட்டு நீங்கள் பக்கத்து மிஷின்லேருந்து எடுத்து போட்டிங்கன்னா இந்த இஷ்யூ நிறைய இஷ்யூ சால்வ் ஆயிடும் பிரிண்ட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் அண்ட் பிளாட் ஆப்ரேஷன் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோட்டோக்குள்ளார போகும் ஸோ அது என்னென்னா நீங்கள் பேட்ச் பிளாட் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டிஃபால்ட் லொக்கேஷன் தான் உங்களுக்கு காட்டும் இங்கே சேவ் பண்ணிட்டுமான்னு கேட்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் எதுவும் கொடுக்கல சேஞ்சஸ் எதுவும் கொடுக்கல இந்த லொக்கேஷனில் போய் சேவ் ஆகிடும் பேக்ரவுண்ட் ப்ராசிங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எனேபிள் பேக்ரவுண்ட் பிளாட்டிங் ஃபார் பப்ளிஷிங் ஸோ பப்ளிஷிங் வேறு பிளாட்டிங் வேறு ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு லெசனாகவே பண்ணுவோம் நம்ம பிரிண்டிங் பண்ணுறப்ப இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கோ த்ரூ பண்ணுறோம் பிளாட்டிங்கும் பப்ளிஷிங்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்ட்டு அண்டு அப்போ நம்ம அதை பார்ப்போம் அண்டு பிளாட் அண்ட் பப்ளிஷ் லாக் ஃபைல்ஸ் இது என்னென்னா நம்ம நீங்கள் பல்காக பப்ளிஷிங் பண்ணுறீங்க தேர்ட்டி ஃபைல்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைல்ஸ் நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை கன்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன ஆட்டோ பப்ளிஷ் ஆப்ஷன்ஸு ஸோ அது என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஒன்று நீங்கள் கன்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் கீப் த லேட் பேப்பர் சைஸ் இஃப் பாசிபிள்ஸ் இது என்னென்ன பிரிண்டர் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க ஒரு டிவைஸ் டு இன்னொரு டிவைஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப அந்த லேவுட்டை நீங்கள் ஆல்ரெடி கன்ஃபிகர் பண்ணாதான் அதை மாற்றாமல் ட்ரை பண்ணும் சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஏ த்ரீ ஷீட்டில் பண்ணுறக்கிறது வந்து ஏ ஒன் பிரிண்டருக்கு மாற்றி ஏ ஃபோருக்கு பிரிண்ட் மாற்றுறீங்க அப்படின்னா ஏ ஃபோரால் ஏ த்ரீ பிரிண்டே பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து சிஸ்டம் பிரிண்ட் அலர்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஸோ இது வந்து நீங்கள் விண்டோஸ் லாக் ஃபைல் உள்ளார போய் சிஸ்டம் அலர்ட்ஸு அது எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஈவெண்ட் வியூவரில் போயும் பார்க்கலாம் அண்ட் இது வந்து உங்களோட ஆட்டோக்கரோட லாக் ஃபைல்ஸ் ஸோ மேஜாரிட்டி வந்து நீங்கள் முக்காவசி பிரிண்டிங் இஷ்யூஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் விண்டோஸ் இதில் போய் பார்க்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் விண்டோஸ் ஈவெண்ட் வியூவரில் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாட் குவாலிட்டி ஸோ பிளாட் குவாலிட்டி வந்து லோவாக மீடியமாக மோனோக்ரோமா எது நீங்கள் வேணுமோ வச்சுக்கலாம் அண்ட் தென் ஸ்டாம்ப் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டாம்ப் வேணும்னா ஸ்டாம்ப் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எவ்ரி டைம் பிளிண்ட் பண்ணுறப்ப இந்த ஸ்டாம்ப் போயிடும் இந்த பிளாட் டேபிள் ஸ்டைல் ஸோ இதில் வந்து நீங்களோட சிடிபி ஃபைல் எது டிஃபால்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் பிரிண்ட் அப்படின்னு போனாலே இந்த சிடிபி ஃபைலை உங்களுக்கு காட்டும் டிஃபால்ட் ஆப்ஷனாக ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ஸ்டா கன்ஃபர்ம்ட் செட்டிங் ஸோ நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு சேஞ்சும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அண்ட் இங்கே வச்சுட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் இப்போ நீங்கள் மோனோக்ரோமில் தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே மோனோக்ரோமுக்கு டிஃபால்ட்டாக காமிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு தரையும் அதை போய்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறக்கணும் அவசியம் இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து கிராஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்கா ஸோ பை டிஃபால்ட் வந்து ஆட்டோ கேட்டில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலே கிராஃபிக் கார்டு இருக்கணும் ஆட்டோ கேட் இருந்தாலே இல்லைனா சிஸ்டம் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காது ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து உங்களோட ஃபிசிக்கல் கிராஃபிக் கார்டு அதே நம்ம என்விடியா ஜி ஃபோர்ஸ் ஜிடிஎக்ஸ் ஒன் ஜீரோ செவன் ஜீரோ டிஐ அண்ட் உங்களோட வெர்ச்சுவல் ரெண்டரிங் இன்ஜின் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் ரெண்டரிங் இன்ஜின் வந்து டேரக்ட் எக்ஸ் லெவன் ஸோ
So current uh, pointing device, this is what you mouse by default. You can use a specialized mouse when you use 3D connection. If you use a specialized mouse, you can set the mouse on AutoCAD floor. You can use AutoCAD floor on AutoCAD floor. You can use the mouse on AutoCAD floor. So you can change the windows to over 3 settings. Okay. So next one the touch experience. So either I have not used it. So I think it is for touch screens or the surface tablets and the more efficient and the more devices can I But I have not used it to find it useful. आधे कपरम बालू नोटिफिकेशन्स इन उंगलों का एक्स्ट्रा फ़ायदा अच्छा रखेंगे आधे रीलोड पन रखेंगे आधे अपडेट्स रखेंगे अभी ना उंगल नोटिफिकेशन वो रों आधे कपरम ऑन ट्रस्टेड लोकेशन सो इधर उंगल को एक प्रॉम्प्ट काटो उंगल का विंडोज यूसीएस सेटिंग्स में रही उंगल के वैरदाद स्क्रिप्ट्स सर अच्छे नहीं चलने विषय और का वन वन द डबल क्लिक टू एडिट निया उर ऑब्जेक्ट डबल क्लिक पनी ना डायरेक्टली गोस टू द एडिट मोड एंड आधे का पर राइट क्लिक ऑप्टिमाइजेशन सो इधर लव वन द ना आधी कुमार यूज़ पन ट्रे कमेंड आप डी निया बातिंग आप डी ना द कमेंड मोड इधर वन द नम्बर राइट क्लिक पन ट्रे properties, AutoCAD options, that's all. So, you can choose enter. Then, the command will be complete. So, if you go to the enter key, you can complete the command with the mouse. Then, you can restart the command. Okay, inside the insertion scale. So, this is the right now. It's unit list. And, what are the two units? One is the drawing and the units. That's what you can set. Now, we're going to be drawing. We're going to be looking at the template creation. We're going to be looking at the template creation. That's what I'll show you. Limits, drawings, drawing units, etc. So, if you import extra units, you can set the units. So, if you import the drawing in inches, centimeters, kilometers, light years. So, if you set the drawing in the drawing, you can set the drawing unit in the drawing. The object scale is correct. Hyperlinks. So, if you select any object in AutoCAD, you can select any object in hyperlink. You can select any link in the hyperlink. So, you can use the link in the tool tip. You can use the settings in the tool tip. And, Fields. So, AutoCAD Fields is one of the oldest features. So, there are a lot of fields in the option. So, let's see this in a separate chapter. Now, there are many advanced applications. Uh, some of these things are not used very heavily. So, I will show you a little bit in the chapter. Okay, so next one is the Pen Tool. Priority for Coordinated Data Entry. So, that is the Keyboard Entry. So, what you can do in the line command is 0,0,0. That is 1,2,3. If you have coordinates, you can accept the Keyboard Entry. अक्सर पने को फर्स्ट ओके सो इधे मेरी कुटी कुटी सेटिंग्स अल्लाह में उन्हें नम लेसन्स पोर अप होंडु अंदर ओवर सेटिंग्स ही नम ट्रायल पने टे आदा यूज़ पनी नम अदा प्ले पनी नम अदा एक्सप्लेन पनो सो दैट तुम लोग कद प्रैक्टिकल आदा यूज़ ऐजी रुक दच्छ ना निगे यूज़ पने क्लाउ so next one is undo and redo. So combine both zoom and pan commands. So this is very important. So what you can do is you can zoom in and go to a location. You can go to edit. Now you can undo. You can zoom in the camera view. You can zoom in the camera view. You can zoom in the camera view. You can edit it parallel. If you check this option, it's like zoom in the camera view. But you can edit it. And block editor. So this is a separate screen for your block editor. स्क्रीन अत उनको मॉडल स्पेस ले वारा थे, सो आधो डे व्यू कलर्स ज़्यादा लाती हैं अभी चेंज पन रहते, एंड डिफ़ॉल्ट स्केल लिस्ट, इधर वंदे निये उंगलों के टेम्पलेट एंड लोड पन टेकला आधे स्केल लिस्ट रखो, इधर निये मैट्रिक वन माय इम्पीरियल वन माय अभी निये तो निये सेट पने क्ला and then drafting, drafting लोगों का marker size नहीं है, एप्प में और object pick पन रपोंगल को आरा पर तो marker था, तो तो marker का size एवलो पर सिर्फ कुनो आप इन रहते, and so general average अंदर regular size है उन्हें it will be correct आर को, आधे कपरों auto snap to tool tip, 
ஆட்டோ ஸ்னாப் டூல் டிப்னா நீங்கள் மவுஸ் ஓவர் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆட்டோ ஸ்னாப்பை பற்றி உங்களுக்கு டூல் டிப் ஒன்று கொடுக்கும் ஸோ இட் இஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் டூல் டிப் சம்டைம்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இல்லைன்னா அதை டர்ன் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அது வரும் ஹேட்ச் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இக்னோர் ஹேட்ச் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் கமெண்ட் ஸோ இது அது இல்லைன்னா ஹேட்ச் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் நிறைய லைன்ஸ் இருந்துச்சுங்க உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆட்டோ ஸ்னாப் காமிச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப நாயிங்காக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ட்ராயிங்கே ஸ்லோ ஆகிடும் ஸோ அதனால் இக்னோர் ஹேட்ச் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இஸ் அ வெரி யூஸ்ஃபுல் கமெண்ட் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோ ட்ராக் செட்டிங்ஸ் ஸோ இது உங்களோட போல ட்ராக்கிங் செட்டிங்ஸு ஸோ போல ட்ராக்கிங் வெக்டர் வந்து காட்டணுமா வேணாமா அப்படின்றதெல்லாம் அது வந்து டர்ன் ஆஃப் பண்ணுறது கீழே நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் பார்ல வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் அக்யூசிஷனு ஸோ இது வந்து உங்களோட அப்பர்ச்சர் வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணுறப்ப அந்த கிட்டக்க இருக்க பாயிண்ட்ஸில் வந்து அலைன் பண்ணும் ஸோ பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அலைன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் அண்ட் டிராஃப்டிங் டூல் செட்டிங்ஸ் ஸோ இது வந்து என்னென்னா உங்களோட டைனமிக் இன்புட் ஸோ டைனமிக் இன்புட் வந்து உங்களோட மாடல் ஸ்பேஸ் வியூ போர்ட்டில் எப்படி இருக்கும் அதோட சைஸ் அதோட ட்ரான்ஸ்பரன்சி அதோட கலர்ஸ் இது எல்லாமே பை டிஃபால்ட் டைனமிக் இன்புட் எப்பவுமே டர்ன் ஆஃப் பண்ணியிருப்பேன் அது என்னென்னா ட்ராயிங்கை ஸ்லோ பண்ணும் அண்ட் ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் மவுஸ் ஓவர் பண்ணுறப்ப டைனிங் இன்புட் ஆப்ஜெக்ட் ரீட் பண்ணும் ஸோ அது கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகும் ஸோ இதெல்லாமே த்ரீ டி செட்டிங்ஸு ஸோ நம்ம அது பார்க்கல இப்போ த்ரீ டி மாடலிங் த்ரீ டி மாடலிங்கில் வந்து நம்மளோட டிஸ்பிளே டூல்ஸ் இன் வியூ போர்ட் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வியூ போர்ட்ன்றது இது தான் அந்த டாப் ரைட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அது நல்ல ஒரு கியூப் இருக்குது இதுதான் வியூ போர்ட் வியூ கியூபு ஸோ இதை வந்து நம்ம டர்ன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் டூ டி வய ஃப்ரேம் ஸ்டைலில் அண்டு இதேமாரி வந்து யூசியஸ் இருக்குது யூசியஸையும் வந்து நம்ம வந்து டூ டி வய ஃப்ரேம் ஸ்டைலில் டர்ன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் விஷுவல் ஸ்டைல்ஸ் வந்து நீங்கள் என்னென்னா இப்போதைக்கு பை டிஃபால்ட் வந்து எல்லா விஷுவல் ஸ்டைல்ஸ்லையும் எடுத்து ஆன் பண்ணியிருக்கு அது நீங்கள் வந்து டர்ன் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லா விஷுவல் ஸ்டைல்லையுமே வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து டர்ன் ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி அட்வான்டேஜ் அண்ட் இது என்ன விஷுவல் ஸ்டைல்ஸ்னா என்ன டூ டி வயர் ஃப்ரேம் த்ரீ டி வயர் ஃப்ரேம் கான்செப்ஷுவல் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட்ஸு விஷுவல் ஸ்டைல் வில் கிரியேட்டிங் த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பை வியூ போர்ட் ஸோ அப்படின்னா ஒவ்வொரு வியூ போர்ட்டுக்கும் வந்து நீங்கள் ஒரு விஷுவல் ஸ்டைல் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வியூ போர்ட் வந்து த்ரீ டி வய ஃப்ரேமாக டூ டி வய ஃப்ரேம் அந்த மாதிரி அண்ட் ஸோ மற்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஜஸ்ட்டு த்ரீ டி பாயிண்ட் க்ளவுட்ஸு இது எல்லாமே பாயிண்ட் க்ளவுட்ஸ் வந்து நியூவர் ஃபீச்சர் இன் ஆட் கேட் ஸோ பழைய வருஷனில் கிடையாது ஸோ இது நியூவர் ஃபீச்சரில் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் கோட் மேக்ஸிமம் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு அப்புறம் செலக்ஷனு உங்களோட பிக்கர் பாக்ஸ் சைஸு எவ்வளோ பெருசு வேணும் கிரிப் சைஸு கிரிப் சைஸ் வந்து எப்போவுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்னதாக வாங்கி ஏன்னா இப்போ மல்டிப்புள் கிரிப்ஸ் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிறப்ப அந்த கிரிப்ஸை பிக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அண்ட் இட் தென் இட் பிகம்ஸ் யூஸ்லெஸ் ஸோ ரொம்ப பெருசாக வைக்காதீங்க அண்ட் ஃபைனலி வந்து ஆட்டோ கேட் ப்ரொஃபைல்ஸ் ஆட்டோ கேட் ப்ரொஃபைல்ஸில் வந்து நீங்கள் இப்போ என்னென்ன செட்டிங்ஸ் நீங்கள் கன்ஃபிகர் பண்ணிங்களோ அது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபைலாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து உங்களோட ட்ராப் பாக்ஸில் இல்லை ஒன் ட்ரை ஒன் ஓட் ட்ரை ஒன் ட்ரைவில் எதுலேயே உள்ள போட்டுக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் புது ஆஃபீஸில் போய்ட்டு புது மிஷின் செட்டப் பண்ணுறப்ப இந்த ப்ரொஃபைல் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் உங்களோட யூஸ் ப்ரிஃபரன்ஸு அது எல்லாமே வந்து உள்ள தானாக வந்துடும் ஸோ தட் நீங்கள் ஒவ்வொரு தனியும் இதை கன்ஃபிகர் பண்ணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அண்ட் தேங்க்ஸ் கைஸ் இட்ஸ் அ ப்ரெடி பிக் லெசன் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு த சேனல் ஏதாவது கொஷின்ஸ்னா போடுங்க அண்ட் நாங்கள் ஏதாவது சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணியிருந்தோம்னா ஃபீட்பேக் கொடுங்க வில் ஃபிக்